Olá, como estamos? Espero que você esteja bem, certo? Chegamos mais uma vez para uma orientação didática da nossa, do nosso componente né, de educação física, que é o professor Aires, aqui com vocês mais uma vez. Então a gente vai conversar aí mais um pouquinho sobre que propostas que a gente tem aí para enfatizar, para colocar é, é a mão na massa e a gente é, conseguir com que esses estudantes assimilem melhor aí o conteúdo que foi trabalhado na aula 13 sobre exercício físico e saúde mental, certinho? Então bora lá, bora ver o que, que tem aí nessa nossa orientação. Então vamos lá, é... nós estamos aqui na orientação de número 13, né, da aula 13, sobre exercício físico aqui e saúde mental, a gente sempre reforça que a nossa aula, ela está aí subdividida em três momentos, né? Onde nós temos aí na aula ponto 1, um, né? 13.1, o um, um momento aí da parte conceitual, né? Onde a gente explana aí esse conteúdo, a gente busca aí é, esse aprimoramento do conhecimento dos estudantes. Depois nós temos aqui a parte do, da revisão, e da correção dos exercícios na 13.2 e na 13.3, que é essa que se refere, é o momento aí da prática, certo? No caso dessa aula de hoje, a gente reforça aí que é, esse professor de educação física, ele tem um tempo, né? A gente estima aqui um tempo de 35 minutos para estar tá realizando aí essas práticas com os estudantes, certo? Então, é, basicamente, essa é a nossa metodologia, a gente já conhece bem. Né, de todas as outras aulas que a gente já passou e que a, a, a gente ainda vai passar à frente, né, ainda tem ainda algumas, alguns conteúdos a serem abordados, mas basicamente é essa a estrutura da nossa metodologia. Na sequência, nós temos a habilidade para essa aula, né, para essa orientação, que é o quê? Fazer com que o estudante ele reconheça aí os transtornos mentais que são associados aí a prática do exercício físico, né, que vem o exercício físico para estar tá trabalhando em cima, identificando aí os benefícios que são provenientes dessa prática regular e sistematizada da atividade física para indivíduos com depressão. Em especial aqui a gente está falando da depressão, ok? Tranquilo, né? Para isso, a gente trabalha aí com essa sequência didática que você já conhece bem, né? de três momentos muito interessantes, vou vir aqui com você para a gente conversar mais de pertinho, né? e a gente tem três momentos aí bem interessantes, que momentos são esses, né, prof? O que, que a gente tem que reforçar aí, tem que relembrar? Então nós temos aí três momentos distintos, o primeiro é a roda inicial, então nessa roda inicial, é o um momento em que você contextualiza, que você busca aí com o estudante, né, e lança aí algumas proposições que podem, ao final, serem respondidas, certo? E aí ele vai elencar aí os conhecimentos dos quais ele já conseguiu obter nesse primeiro momento. E aí a gente dispõe de um tempo aí de cinco minutinhos, certinho? No segundo momento, nós temos aqui é, o trabalho né, da condução dessas atividades. E nesse momento aí da condução dessas atividades, a gente tem um tempo aí de 25 minutinhos. Nesse tempo de 25 minutinhos, é onde o estudante pode vivenciar, ele pode experimentar né, algumas práticas e pode aí fazer já a correlação aí do início aqui da roda inicial com esse momento aqui das atividades propriamente ditas. Então tem um tempo aí de 25 minutinhos, certo? E aí, logo na sequência, a gente tem um outro momento, que é o quê, prof? A gente tem um momento aí, ó, da roda final. E nessa roda final é onde a gente consegue responder a pergunta que foi lançada aqui no início. Então, foi lançada uma proposição sobre questionamento da saúde mental, sobre os benefícios do exercício físico. Então, nesse momento aqui, o estudante ele já consegue aí responder né, ele já consegue refletir, já consegue ter uma consciência, já consegue aí questionar, é o momento onde ele já consegue protagonizar aí boas respostas e ter o um entendimento aí do que foi trabalhado, certo? 
Nós trabalhamos também dentro dessas três aqui abordagens. Então, nós temos aí a abordagem conceitual, procedimental e atitudinal, que estão presentes aí nesses momentos, certo? E a gente destrincha um pouquinho mais à frente. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo. O que, que a gente enfatiza tanto, né? Nós enfatizamos tanto que esse estudante, ele possa aí aprender a conhecer, que ele possa aprender a fazer e que ele possa aprender a conviver e a ser. O nosso resultado final, né, o que é interessante é que esse estudante, ao final aí dessas propostas, dessas aulas, né, dessas intervenções, dessas práticas, dessa aplicação dessas atividades, que ele possa ser, né, ser protagonista da ação, já conseguir perceber ali momentos em que ele pode intervir, né, então esse é o ser. Então essa é a proposta aí da nossa aula, essa é a estrutura, né, é, dessa sequência didática aí da nossa aula que você já conhece muito bem, né? Perfeito, tranquilo, né, prof? Maravilhoso. Agora a gente vai ver que materiais aí que a gente propõe, né? Então dá uma olhada aí que eu vou abrir o quadro aqui para vocês olharem. Então a gente propõe para essa aula, né, que a gente pode estar precisando de caneta ou pincel, cartolina, celular, cola branca, folha de, de caderno ou sulfite, pochete revista, tesoura e materiais diversos, né? Então, é, se o estudante, eu vou vir aqui com você novamente, se o estudante, ele perceber aí, né, que não dá para fazer com esses materiais, mas dá para executar de uma outra forma, ou você, professor, ao orientá-lo, né, no primeiro momento, orientá-lo, perceber que, ah, determinado material não é tão acessível, o estudante não tem e dá para trocar? Beleza. O que a gente sempre pede né, para ter o cuidado é para que é, se observe a questão da habilidade da aula. Então, se está fluindo a habilidade da aula, o estudante está conseguindo compreender bem essa dinâmica do que foi proposto, está tudo bem, está tudo certo, tá bom? Então, em qualquer momento aí que precisar substituir algum desses materiais, pode ficar tranquilo. Ok? Beleza. Então, vamos ver aí o próximo quadro. O que, que a gente tem nesse próximo quadro? A gente pede para organizar, né? Para organizar essas atividades e para que essas atividades sejam organizadas, é importante que esse estudante ele seja orientado sobre o espaço, sobre esses materiais, né? Para ele, que ele consiga realizar aí essa prática. Mas para que se consiga ter sucesso nessas atividades, é importante que as aulas, né, conteúdo aí 13.1, 13.2, elas possam ser vistas, né, para poder conseguir contextualizar aí com essa 13.3. E aí esse entendimento, ele vai ser satisfatório aí do estudante, tá? Ele vai conseguir fazer essa relação da teoria e da prática. Tranquilo? Maravilha, então. Chegamos aqui nesse primeiro momento aqui, que é o da roda inicial. Eu vou vir aqui com você novamente. Então, na roda inicial, a gente tem o quê? A abordagem conceitual. E nessa abordagem conceitual, o estudante está no momento aí de conhecer. Então, ele está conhecendo aí sobre o exercício físico e saúde mental, os benefícios que advêm aí do exercício físico na saúde mental, é, no trabalho aí desses transtornos. E a gente tem aí, né, para esse primeiro momento aí, esse tempinho aí de cinco minutinhos, né, para que ele possa estar executando essa, essa atividade, né, captando aí esses conhecimentos e já está dialogando e surgindo aí algumas... É, preposições, alguns questionamentos, né, que como a gente já conversou anteriormente, podem ser respondidos ao final da aula, certinho? Maravilha, então. Aí, para que isso aconteça, é importante que seja feito aí um diagnóstico, né, esse diagnóstico aí com o estudante é para saber qual a percepção que ele tem aí sobre a saúde mental, Somado a isso também, né, ele pode estar criando aí, ok? Ele pode estar criando aí algumas questões geradoras sobre que cuidados, que práticas, né, que ele pode estar inserindo aí 
para essa saúde mental. Então a gente já tem dois campos aí que já dá para norte aí dentro desses cinco minutos de conversa nessa roda inicial aí com os estudantes. Tranquilo? Maravilha então. Depois nós entramos aí na parte das atividades, né? Propriamente dito as sugestões aí, o que a prof pensou para a nossa aula de hoje. Então para a nossa aula de hoje, é, pensei em algumas atividades, como por exemplo, atividade 1, né? que é o jogo... Né, jogos e exercícios para a saúde mental. Então, assim, quando a gente pensa em jogos e, e, e em exercícios para a saúde mental, não necessariamente precisam ser é, jogos é, com grandes espaços. Pode ser jogos com movimentação pequena. Lembra que na, na, no nosso mexa-se a gente fez lá do palitinho? Então, tem jogos assim que também trabalham um pouco esse relaxamento, essa concepção, essa concentração maior, que às vezes está também de defasagem né, no cérebro. Nós temos aí como segunda sugestão, atividade da árvore, né, a árvore do conhecimento sobre a saúde mental. E a gente vai já descobrir como que vai ser feito a realização dessas atividades aí. Certinho? Tranquilo? Então tá bom. Entramos agora no segundo momento da aula, que é o que? É o momento de praticar. Então, nesse momento de praticar aqui, nós temos um tempo de 25 minutinhos, tá? Em que esse estudante vai poder colocar aí a vivência, vai poder experimentar aí as práticas, que são aquelas atividades lá que, que a prof trouxe como sugestão para enfatizar mais ainda o nosso conteúdo. Esse é o momento da abordagem procedimental, e nessa abordagem procedimental, procedimental, ele já saiu lá do conhecer, né, ele já saiu do conhecer e agora ele tá aqui, ó, no conviver e tá aqui no fazer. Então esse é o momento aqui de colocar a mão na massa, certinho? Maravilha! Como que vai acontecer isso? Agora eu vou sair do quadro para você ver como que vai ser as nossas atividades, dá uma olhada aí no quadro. Então nós temos aqui a primeira atividade que será... Os jogos, as sugestões aqui, né? Os jogos e exercícios para a saúde mental. Então, qual é o objetivo? O objetivo é criar e aplicar jogos e exercícios para a saúde mental. Esse é o nosso objetivo. Como que vai ser isso? Então, nós temos aqui no passo 1. Um, esse estudante ele vai realizar uma pesquisa. A prof sempre gosta de colocar aí a questão da pesquisa porque ela abre horizontes, né? Às vezes a gente percebe algo que não percebeu na aula através de uma leitura. Então isso é sempre bacana ser colocado, ser enfatizado. Então ele vai realizar uma pesquisa sobre os jogos, tá? E exercícios para ativar aqui a saúde mental. Ele vai poder procurar em jornais, em revistas, nos telejornais, na internet. O meio que ele tiver aí de acesso é onde ele vai buscar, ok? No passo 2, nós temos aí que esse estudante ele vai ordenar esses principais jogos e exercícios que ele encontrou. Ele vai buscar aí a viabilidade da construção e da aplicação deles. Então, vamos dizer que ele achou um jogo muito bacana, mas ele não tem material, ele não tem espaço para executar, então ele vai buscar outro, certo? Então, ele vai ver a viabilidade e a aplicação para poder construir aí esses jogos ou esses exercícios. No 3, no passo 3, esse estudante ele pode utilizar folha de papel grande, cartolina, canetas, papelões, materiais diversos né, para construção, né, para ele poder construir aí. Uh, quando a prof coloca lá materiais diversos, é porque além daqueles materiais que, que eu trago como sugestão, o estudante pode perceber que dá para te substituir ou dá para ampliar, acrescentar algo diferente. Às vezes ele tem um material diferente, ele quer inserir, que não está lá na proposta, mas vai ficar legal, ele pode inserir também, ok? Como, por exemplo, ele pode colocar aí jogos que ajudam a manter a saúde mental. Né? E aí ele pode, um exemplo, né, gente? A gente pode fazer de pequenos jogos a grandes jogos, tá? Que são alguns: palavras cruzadas, o jogo do stop, o xadrez, o quebra-cabeça, 
o racha cuca, né? E aqui tem uma reticências que é para dizer que pode colocar muito mais além disso daqui. Isso aqui só são sugestões do que ele pode estar criando, né? Que pode estar ajudando aí a manter a saúde mental, porque esse cérebro vai estar em constante movimento, esse cérebro vai estar ativo, ok? Uma outra sugestão seriam exercícios que ajudam a manter a saúde mental também, né? Nós podemos colocar aí dentro dos exercícios as caminhadas e as corridas, a yoga, a musculação, os esportes em equipe, o ciclismo e mais uma vez vem aqui a reticências. Então aqui tem uma variedade, uma gama muito grande. Vai depender aí de qual acesso, de qual disponibilidade do estudante, ok? E do envolvimento também de outras pessoas nessa, nessas práticas. No passo 4, né, a gente fala aí né, que ele pode personalizar a maneira que ele quiser. Ele pode colocar desenhos, recortes, ele pode usar a imaginação aí e fazer aí essa, essa exposição dessa pesquisa que ele realizou. Ele pode, no 5, desafiar aí os seus colegas, os seus familiares, né? Tanto na construção como na aplicação do que ele produziu e do que ele pesquisou, ok? E claro, essa é a parte que a prof mais deseja ver, né? O registro de tudo isso, né? Ele pode utilizar foto, pode utilizar vídeo, pode, utilizar, pode fazer aí de diversas maneiras, pode ser um podcast, tá? E aí ele vai encaminhar o professor e o professor nos encaminha para a gente poder estar tá acompanhando de pertinho esse desenvolvimento das atividades. Então aqui tem algumas ideias, né? Algumas ideias aí bem interessantes que o estudante pode está colocando aí no seu dia a dia e está inserindo, ok? Tranquilo, né? Maravilha! É, na atividade de número 2, nós temos aqui a árvore do conhecimento sobre a saúde mental. Qual é o objetivo desse, dessa árvore, né? Então, nós iremos organizar essa árvore do conhecimento sobre a sua saúde mental, ou seja, sobre a saúde mental do estudante. E como que vai ser isso? Né? No passo 1, um, esse estudante ele vai é, organizar, ele vai desenhar, ele vai esquematizar uma árvore do conhecimento sobre a sua saúde mental, ok? Então ele pode se lançar de perguntas, de respostas, sobre os conhecimentos gerais que ele tem aí essa percepção sobre a saúde mental dele, ok? No passo 2, ele vai criar aí alguns cartões ou algumas setas com as partes de uma árvore, né? Aqui eu dividi a árvore em seis partes. Eu tenho as raízes, eu tenho o caule, os galhos, as folhas, as flores e os frutos, ok? No passo 3, ele vai aí posicionar, tá? No passo 3, ele vai posicionar sobre as partes da árvore as perguntas né, e respostas. Né? Ele pode colocar primeiro as perguntas e depois ele vai tentar responder né, essas perguntas. Então ele pode colocar aí os sintomas físicos que ele observa sobre ele, algumas preocupações exageradas, né, alguns pensamentos que são recorrentes, que não estão muito legais, né? alguns cuidados que ele percebe que tem que ter com ele mesmo. Né? como que anda essa questão dos contatos sociais e se ele tem aí a prática dos exercícios físicos e momentos de lazer. Então ele vai acrescentar lá nessa árvore. No passo 4, é... em seguida com outros papéis que podem ser post-it, né? recortes de papel, ele vai colocar as respostas pessoais é, que, ele, que ele tem, que ele sabe, né, sobre os campos que ele observou com muita atenção e com carinho. Então, ele vai prestar mais atenção à sua saúde mental para poder resp responder lá aquelas perguntas. No passo 5, esse estudante poderá ter a participação dos seus colegas e dos seus familiares, 
tá? Nessa construção. E aí ele pode usar uma espécie de uma legenda, né? Quando ele terminar essas atividades, para dizer qual é né, o sentimento, qual é a, a, a emoção que ele tem ali ao terminar aquela atividade. Ele se sente legal, ele se sente ali alegre, né? Com um ha ele amou a atividade, ele uau, percebi algo de diferente. Ele se sente bravo, irritado ao finalizar a atividade, ou ele se sente triste, né? Então ele pode perceber também dentro desse quadro e ele vai marcar aí é, como que ele se sentiu, né? Pode ser um, pode ser dois, não tem problema nenhum. No passo 6, né, que a gente já adiantou aqui, ele vai marcar aí qual é a reação dele, né, que a gente já comentou agora há pouco. No passo 7, a gente fala da questão do registro, né, e esse registro ele ser encaminhado aí ao professor. Então, a gente tem mais ou menos aqui uma ideia, né, de como que seria essa árvore, né, a organização dessa árvore. Aqui a minha árvore, ela, ela parte a partir de um cérebro, né, gente? Então, a gente está cuidando aqui das nossas questões mentais, como é que está tudo isso. Né? Então, nós temos raízes, caule, galhos, né? a gente tem cuidados, exercícios e o lazer. Então, você vai pegar e listar nesses cartões, vai colocar as setas né? e vai é, dizer como é que está aqui a saúde mental. Saúde mental, através desta árvore, ok? Chegamos aqui no finalzinho, já estamos quase finalizando a nossa aula, vou vir aqui com você. É, chegamos aqui no momento da roda final. E nessa roda final, né, nós temos aqui esse tempinho, né, esse tempinho aqui de cinco minutinhos, que é o momento é, atitudinal. E nesse momento atitudinal é a hora do C. Então, dentro das propostas, das atividades que a gente trouxe aqui, esse estudante ele já vai começar a movimentar alguns pauzinhos, já vai começar a fazer algumas modificações no seu dia a dia, no seu cotidiano, no cotidiano dos seus é, familiares, né? já vai começar a fazer algumas intervenções de melhoras significativas no caso aí da saúde mental, se ele percebe né, que há algo que não está funcionando muito bem, certinho? E para isso, né, a gente pede para o professor né, orientar esses estudantes para relatar né, como é que foi aí a realização dessas práticas. Foi legal? Foi divertido? Envolveu a família? Não envolveu? Gostaria que fosse diferente? Como é que ele percebeu? Certo? Então, vai estimular esse estudante a falar, ele se abrir um pouco mais. Né? A gente começa até a conhecer aí Uh, o porquê da dificuldade de, de alguns estudantes, de alguns alunos, quando a gente entra um pouquinho mais né, naquilo que é permitido né, de se conhecer. E a gente fala da questão da adequação das atividades, né, que elas podem ser substituídas, né, em especial assim, a questão dos materiais, mas o que a gente sempre reforça, né, o que a gente sempre reforça é a questão da habilidade da aula. Então, se a habilidade está ok... Não tem problema nenhum fazer a troca aí de algum material, de alguma atividade, fazer um pouquinho diferente, não tem problema, tá? Sempre observar a questão da habilidade. E é, se houver, houver, fazer essa verificação dos materiais que são acessíveis, né? Então pode ser utilizado os vários meios aí que a gente já conhece desde sempre, certo? Aqui... Nós temos as nossas referências que foram utilizadas e aí eu chamo esse estudante para de fato ir para a prática. É isso que a prof gosta e lembra de mandar, de enviar aí é, é, como é que foi essas atividades, fazer um registro de um vídeo, um podcast, fazer as atividades, envolver aí todo o grupo né na sala, em casa, onde for, colocar o povo para se mexer, que é isso que nós queremos, certo? A, e eu, a Prof. Iris, vai ficando por aqui, mais essa orientação e a gente se vê nas próximas. Tchau!